ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കെ എസ് മെൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ സീരീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിയിലെ ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ മഴ കിട്ടുന്നു എന്നുമാണ് അതിൽ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേടെ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ടേംസുകൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ സൺ എന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ എർത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം എനർജി സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജിയാണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സൺ റേസ് ആണ് അതിന് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ വരുന്ന എനർജിയാണ് എർത്തിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ലാൻഡിന്റെ മുകളിലും വീഴുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ അങ്ങനെ വാട്ടറിന്റെ മുകളിലും വീഴുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒപ്പേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അതായത് ഒട്ടും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ലാൻഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡിൻ്റെ ആ മുകളിലെ ലെയറുകളിൽ മാത്രം ഒരു ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ലാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കിലോഗ്രാം അളവിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടുന്നതിനായിട്ട് എത്ര മാത്രം എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്ര മാത്രം ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ലാൻഡിന് കുറവാണ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടണമെങ്കിൽ നൂറ് ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കാലറി എനർജി നൽകണമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അമ്പതോ അറുപതോ കാലറി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ലാൻഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിന് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലൂടെ ആ സൺലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഡെത്തിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഡെത്തിലേക്ക് ഈ സൺലൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന എനർജി കാരണം സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അവിടെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കുറവുമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ എനർജി കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും ഓഷ്യൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും സൺലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പകൽ സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ഓഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകില്ല അങ്ങനെ ചൂടാകുമ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയരും അങ്ങനെ എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എയർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചൂടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ ലാൻഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവും പ്രഷർ കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് എന്തുണ്ടാകും കാറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പകല് നമുക്ക് സീ ബ്രീസ് ഉണ്ടാകും കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് ഒരു കാറ്റ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലാൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ഹീറ്റ് എനർജിനെ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും രാത്രിയാകത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ഹീറ്റ് എനർജി നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ വാട്ടർ
ഏറ്റവും തിക്കുവായിട്ടുള്ള മോളാണ് ഡിക്റ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ അതിന് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ രണ്ട് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ രണ്ട് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏത് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷറും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷറുകളും നോക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഈസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ട് സദർ ഇന്ത്യൻ ഈസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നട ഇതിന് രണ്ടിന് നടുക്കായിട്ട് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷറുണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ലോ പ്രഷറിലേക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എയർ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മീസ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ഒരു വിൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു കോറിയോളി ഫോഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മീസ്പിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിലോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സദർ ഇന്ത്യൻ മീസ്പിൽ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതായത് വിൻഡ് സദർ ഇന്ത്യൻ മീസ്പിൽ കോറിയോളി ഫോഴ്സിന്റെ പ്രഭാവം കാരണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷറിനും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷറിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിൻഡാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു വിൻഡിന്റെ പേര് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും സൗത്തിലുള്ള സദർ ഹെമിസ്ഫിയർ കാണുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡുകളുമാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വിൻഡുകളും രണ്ട് ട്രേഡ് വിൻഡുകളും നോർത്തിൽ കാണുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും സൗത്തിൽ കാണുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡുകളും വന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐക്യറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ റീജിയണിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്തിനും സൗത്തിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ക്യാപ്രിക്കോണിനും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയാറ് സോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രോപ്പിക്കിനും ഇടയിലായിട്ട് ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയണിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വിൻഡുകൾ വന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് സോൺ എന്ന് പറയാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡുകൾ വന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോണിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് സോൺ എന്ന് പറയാം അത് ഇക്കറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ലോ പ്രഷർ ആണ് രണ്ട് എയർ രണ്ട് വിൻഡും കൂടെ വന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്കറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർട്ടൻസ് അപ്പൊ ആ ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർട്ടൻസ് സോൺ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് അതവിടെ ഇനി മറ്റൊരു ടേം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ പിന്നീട് നമ്മൾ ഐ ടി സി എസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജെറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷറിന്റെയും സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷറിന്റെയും ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായത് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡുകളാണ് ഒരു സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് അതായത് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നേരത്തെ ട്രോപ്പോപോസിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് എന്ത് സാധാരണ കാണുന്നത് ഈ ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന കാണുന്നു ഇപ്പൊ ജെസ്റ്റ് ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡുകളാണ് അത് നോർമലി കാണുന്ന വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീമും അതുപോലെ തന്നെ സബ് പോളാർ അഥവാ പോളാർ ജെസ്റ്റ് ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജെസ്റ്റ് ട്രീമും ഈ ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിന്റെ പ്രഷർ ഗ്രേഡിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ മാസ്കുകൾ ഇക്വേറ്റർ റീജിയണ
അതുപോലെ തന്നെ ജസ്ട്രീം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജസ്ട്രീം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കി അത് ആ ഏഴ് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഐ ടി സി എസ് എന്നിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻകാസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സണ്ണിന് അപ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ ഉണ്ടെന്ന് ദക്ഷിണായനം ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സണ്ണിന് മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൺ അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സണ്ണിന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് അപ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് എർത്ത് ഒരു ടിൽറ്റഡ് ആക്സിസിൽ എർത്ത് അതിന് ടിൽറ്റഡ് ആക്സിസിൽ സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണ് സൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ദ സേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പൊ സണ്ണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൺ നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യും നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം ഈ പറയുന്ന ജസ്ട്രീ മൂവുകളൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സണ്ണ് സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എല്ലാ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളും എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സൗത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആയുള്ള ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഈ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പണ്ടുള്ള അറബ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇട്ട് ഒരു വേർഡായിരുന്നു ഈ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോസം എന്ന് പറയുന്ന അറബ് വേർഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻഡ് ആണ് വിൻഡുകൾ സീസണിന് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ വിൻഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വിൻഡുകളാണ് ആ വിൻഡ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ എന്ന് ആ വിൻഡ് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഈ മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെർമൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അതിന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതായത് സമ്മർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സമ്മർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നമുക്കിവിടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കിട്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെയാണെന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജൂൺ മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സമ്മർ സോസ്റ്റൈസ് ആണ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിൽ സൺ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു സമ്മർ പീരീഡിൽ സമ്മർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഈ സമയം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻസൊലേഷൻ അതായത് സമയത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എനർജിയുടെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് വരുന്നു കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാവും ഓഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാൻഡ് ചൂടാവും ലാൻഡ് ചൂടാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാൻഡിന്റെ മുകളിലുള്ള എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയരും അങ്ങനെ എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഓഷ്യന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓഷ്യൻ അത്രയും ചൂടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഓഷ്യൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് മൺസൂൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് സമ്മറിൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ഓഷ്യൻ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ചൂടാകില്ല അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ നിൽക്കുന്ന ഓഷ്യന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ആയ ലാൻഡിന് മുകളിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും അങ്ങനെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നോർത്ത് വിൻഡർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ലാൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ഓഷ്യൻ തണുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഓഷ്യന്റെ മുകളിൽ ലോ പ്രഷറും ലാൻഡിന്റെ മുകളിൽ ഹൈ പ്രഷറും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ മുകളിലോട്ട് വരും പ്രഷർ താഴും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും എയർ സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ താഴോട്ടിരിക്കുകയാണ് എയർ താഴോട്ടിരി
സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ സൗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിൻഡ് ഇക്വേറ്റ് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇക്വേറ്റ് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എങ്ങോട്ടാണ് വിൻഡുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് സതൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇക്വേറ്ററിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വരുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡുകളെ റൈറ്റിലോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിൻഡ് വരുന്നത് ഫ്രം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് വരുന്നു അത് ഇക്വേറ്ററിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊറിയോഡിസ് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്താവും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ആവും അങ്ങനെ വരുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഉണ്ട് ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നോർത്ത് ഏൺ ഹെമിസ്വേലേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഐ ടി സീസൺ നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ഏൺ പ്ലെയിനിന് മുകളിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഐ ടി സീസൺ നോർത്ത് ഏൺ പ്ലെയിനിന് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും സൗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വിൻഡുകളും കൂടെ വന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലോ പ്രഷർ റീജിയൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് മൺസൂൺ ട്രഫ് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഐ ടി സീസണിനാണ് നമ്മൾ മൺസൂൺ ട്രഫ് എന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സണ്ണിന്റെ അപ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഐ ടി സി എസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നു എന്നും അത് കാരണമാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വന്ന മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകളുടെ പ്രസൻസ് ഈ ഐ ടി സി എസിന്റെ ഷിഫ്റ്റിനോട് തന്നെ ചേർത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകളുടെ അപ്പൊ ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീം ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷറിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീം ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ഏർലി ഡാഷ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെസ്റ്റ് ഏർലി ജെസ്റ്റ് ട്രീം ഉണ്ട് അപ്പൊ സത വിന്റർ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൺ സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്രഷർ ബെറ്റുകളും സൗത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രഷർ ബെറ്റുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകളും സബ്ട്രോപ്പിക്കലും പോളാർ ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകളും രണ്ട് ജെസ്റ്റ് ട്രീമുകളും സൗത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിമീസ്വിയറിലുള്ള സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീം ഹിമാലയവും ടിബറ്റിന്റെയും പ്രസൻസ് കാരണം രണ്ടായിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് സൗത്തിലുള്ള പാർട്ട് ഹിമാലയത്തിന്റെ സൗത്തിലുള്ള പാർട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയും ഒരു പാർട്ട് നോർത്ത് ഓഫ് ഹിമാലയയിലൂടെയുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ ഹിമാലയത്തിനും ടിബറ്റിനും ശേഷം ഇത് വന്ന് യൂണിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹിമാലയവും ടിബറ്റും അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സതേൺ പോർഷൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്മർ ആവുമ്പത്തേക്ക് നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സണ്ണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീമും ഗ്രാജുവലി നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീമും നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക മഴ ലഭിക്കുക അതായത് നമ്മൾ സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ സണ്ണ് നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ സണ്ണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീമും നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെസ്റ്റ് ട്രീം ഹിമാലയത്തിന് നോർത്തിലോട്ടായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് പാർട്ടായി ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ജെസ്റ്റ് ട്രീം ഒന്ന് ഒരു പാർട്ടായി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഹിമാലയത്തിന്റെ നോർത്തിലേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും 
അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഡ്രീമുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ജസ്റ്റ് ഡ്രീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതിനകത്ത് ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റോ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന നാലായിരം മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഇന്റർ മോണ്ടൈൻ പ്ലേറ്റോ ആണ് ഇന്റർ മോണ്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ മൗണ്ടൻസിനിടയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാലായിരം മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഹൈറ്റിലുള്ള ഈ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റോ നോക്കണേ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് സമ്രാമ്പന്തിയും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുന്നതോടൊപ്പം അവിടെയുള്ള എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയരും അവിടെ എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന് അതിന്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഡൈവേർജൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റിലൂടെ മുകളിൽ സൺലൈറ്റ് വന്ന് ചൂട് കൂടുന്നു അവിടെ നിന്ന് എയർ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നത് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്ന എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലോട്ട് എത്തി അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉയർന്നു വരുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യണം എയർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും സബ്സിഡി ചെയ്ത് ആ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതാവും അപ്പൊ എയർ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ആ എയർ മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്ന എയർ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എയർ ഉയരാൻ കഴിയില്ല ആ ഉയർന്ന എയർ വീണ്ടും താഴുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല സൺലൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ടിബറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എയർ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നു ആ മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്ന എയർ അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ആ ടിബറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഉയരുന്ന എയർ സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ആ സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നു സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ ടിബറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഉയരുന്ന ആ എയർ അപ്പർ ട്രോപ്പോസിയറിലൂടെ അത് സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാകും അതായത് ടിബറ്റിന് മുകളിൽ ഉയരുന്ന ഈ എയർ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിലൂടെ സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പർ ട്രോപ്പോസിയറിലൂടെ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എയർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേർലി ജസ്റ്റ്രീമിന്റെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേർലി ജസ്റ്റ്രീം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ടിബറ്റ് ചൂടാകുന്നു ടിബറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്ന എയർ ആ മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്ന എയർ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിലൂടെ സൗത്തിലോട്ടായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റേർലി ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഈസ്റ്റേർലി ജസ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജസ്ട്രീം ഇന്ത്യക്ക് നോർത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിന് നോർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്ട്രീം അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ജസ്ട്രീം ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേർലി ജസ്ട്രീം സദേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്കരാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻസിനടുത്തായിട്ട് അവിടെ വന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അപ്പർ ട്രോപ്പോസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേർലി ജസ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ആ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എയർ മസ്കരാന സദേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലുള്ള മസ്കരാനസിന്റെ അവിടെ വന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സബ്സിഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മസ്കരാനസിന് അവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം സബ്സിഡി ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എയർ വരികയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് എയർ താഴോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ വരുന്നു ആ ഹൈ പ്രഷർ മസ്കരാനസ് ഹൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ മസ്കരാൻ ഹൈ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള ആ സമയത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മുകളിലുള്ള ലോ പ്രഷറിലോട്ട് വിൻഡ് വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മസ്കരാനസ് ഹൈ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മൺസൂണിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും എഫക്റ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് സൊമാലിയ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തൊട്ടപ്പുറം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനോട് ബോർഡറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ സൊമാലിയ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ജസ്ട്രീമുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സൊമാലിയൻ ജസ്ട്രീം ഉണ്ട് ആ ജസ്ട്രീമും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൺസൂണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വേർഡാണ് എൽ നിനോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൽ നിനോ എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പുകൾ എൽ നിനോ അറേബ്യൻ സി ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ റൈറ്റ് വാരി റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് ഈ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഏതെല്ലാം പോയിന്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പെസൻസ് വെ ദി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് പെസൻസിൻ്റെ കൈകളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പെസൻസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ദ വെ നോ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഡെക്കാൻ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ ഒരു റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ തോമസ് മൺറോ ആൻഡ് റീഡ് മറ്റു റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു റൈറ്റ് വാരി റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറി ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വേൾഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി വേർഡ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറി എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ വേ ഫ്ലോ ഓഫ് വെൽത്ത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർ വിച്ച് ഇന്ത്യ റിസീവ് നോ റിട്ടേൺസ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറി ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോണ്ടഡ് ബൈ ദാദാബായി നൗറോജി ഇൻ എസ് ബുക്ക് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി ഈ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറിയിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് ടെറിറ്റോറിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് വെൽത്ത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഫോറിൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് റെമിറ്റൻസ് ബൈ ദ കമ്പനി അത് പറയുന്നത് ഹോം ചാർജസ് ആണ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സാലറീസ് ആൻഡ് പെൻഷൻസ് പേ ടു ദ കമ്പനീസ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് സ്റ്റോ പർച്ചേസസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ബൈ ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറിയിൽ വരുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും എലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം എക്സാമിൻ ക്രിട്ടിക്കലി ദ വേരിയസ് ഫേസസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം മിഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ടിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വേൾഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് ഇസ് എക്സാമിൻ ക്രിട്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ഇത്തരം ഡയറക്റ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോസും കോൺസും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേരിയസ് ഫേസസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആണ് ഫ്രം മിഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ടിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം ബോഡി പാർട്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് എ വെരി പ്രൊഫോണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എക്കണോമി ആൻഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ലീഗസീസ് ആർ ഡീപ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഇറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത ഒരു പോസിറ്റീവ് കം നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട്
ഫിനാൻസ് ഇമ്പീരിയലിസം സ്റ്റേജിന്റെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബെറ്റർ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബോഡി പാർട്ടിൽ കണ്ടന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കൺക്ലൂഷനിലോട്ടാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് ബ്ലസ്സിംഗ് ബട്ട് ഇൻ ഡിസ്കൈസ് ദോ ദേ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് മെയിൻ ഐഡിയാസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് എ റൂൾ ഓൺ വിച്ച് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലറിയാൻ ഒരു സുവർണാവസരം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവും സാഹിത്യ നിരൂപകനും സാംസ്കാരിക ചരിത്രകാരനുമായ ഡോക്ടർ പി കെ രാജശേഖരൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നു മെയ് പതിനേഴിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കെ എസ് വെൻഡറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ സുവർണാവസരം നഷ്ടപ്പെടാതെ വിനിയോ